ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ നിന്നും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ചില പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏകദേശം പത്തോ പതിനൊന്നോ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ചിനപ്പുറം ചോദ്യങ്ങളും ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഐറ്റംസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാനം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫൂട്ടർ ഫൂട്ട് നോട്ട് എൻഡ് നോട്ട് ഹെഡർ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് നോട്ടാണ് ഓക്കെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് നോട്ടാണ് ആൻഡ് ഹെഡറും ഫൂട്ടറും എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു പേജിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ടോപ്പ് മാർജിന് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഹെഡർ ആൻഡ് ബോട്ടം മാർജിന് താഴെ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഫൂട്ടർ ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മാഗസിൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ആ മാഗസിൻസിൻ്റെ എത്രാമത്തെ ലക്കമാണ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ പേജിലും ടോപ്പിലോ അൽ ബോട്ടമിലോ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ടോപ്പിൽ കാണുന്നതാണ് ഹെഡർ താഴെ കാണുന്നതാണ് ഫൂട്ടർ ഇനി എൻ്റ് നോട്ടും ഫൂട്ട് നോട്ടും എന്താണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലൊരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ ചില വാക്കുകൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്നിങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു പേജിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു വേർഡ് പേജിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആൻഡ് അതേ പേജിന്റെ ബോട്ടം ലൈനിന് താഴെയായി ഈ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫുഡ് നോട്ട് ഓക്കെ ഒരേ പേജിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫുഡ് നോട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേജിൽ കുറേ ഇതുപോലെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അതേ പേജിൻ്റെ ബോട്ടം ലൈനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുഡ് നോട്ടാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ പേജ് കഴിഞ്ഞ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻഡ് നോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഐറ്റംസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാനം കാണുന്നത് എൻഡ് നോട്ടാണ് ഓക്കെ ആൻസർ എൻഡ് നോട്ടാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം എ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റർ ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ലിറ്റിൽ എബോവ് ദി നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യമുള്ളത് ആൻഡ് അതെന്താണ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താണെന്നാണ് കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു വേർഡിനെ നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് ലൈനിന് മുകളിലായിട്ട് എഴുതാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ഓക്കെ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് മാറും ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ ഇനി സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റും സബ്സ്ക്രിപ്റ്റും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ടു എന്നുള്ളത് എച്ചിൻ്റെ താഴെയാണ് എഴുതുന്നത് നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ താഴെയാണ് എഴുതുന്നത് സോ അത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന പോലെയുള്ള ഇക്വേഷനിൽ എ പ്ലസ് ബി കഴിഞ്ഞ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ ബ്രേക്കറ്റിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ടു എഴുതുന്നത് അത്തരത്തിൽ എഴുതുന്നത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് അപ്പിയോർ ലിറ്റിൽ അബൌ ദി നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ബിലോ ആണെങ്കിലോ അത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ബേസ് ഓഫ് ദി ലൈൻ എന്ന് കാണാം ഓക്കെ ബേസ് ഓഫ് ദി ലൈൻ എന്ന് കാണാം അങ്ങനെ വന്നാലും എബോ ബേസ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ആണെങ്കിൽ
both A and B text to me major use here. It is no ubiogi can I to patilla. It is the answer where another both A and B are text to watermark I to use here. Adole image in watermark I to use it here. Example would a code the tender either image watermark I to use here in the dana and either. Text and letters watermark I to Yogi Kinadana. In watermark every day under two thousand seven Lakan in the page layout it abinathana, page background and the group in Athana, watermark and the la commander leather. Okay, number two thousand seven made Natha or a tab in a different group will add the Thirish Tunda, Atharathilla, page layout it abinagata. Page background and the group in the watermark. If you have a watermark, insert a ghost text behind the content of the page. That is important. Which command is used to insert a ghost text behind the content of the page? That is the watermark. Okay, that is clear. That is clear. Which command is used to insert dim uh, letters behind the content? Then the Ghana. Because dim might la letters content in the poragila it add in the Ghana command. Then the Ghana. As all men da na watermark Ghana. Okay. Apo page layout it abin a the page background and the group in a the Ghana watermark and the command to la the text um image um. Na muka watermark ka it use ya na it kare. Okay. In the next chodyam, the direction of a rectangular page for viewing and printing is called. In the another answer, where another orientation ana. Okay, direction of a rectangular page for viewing and printing is called orientation. Orientation alla dum page layout it abina the page set up ina gatta ana. Okay, adu vada open ayi vechu don na ana kaana ata the. Okay, vidi ana page. Set up and the group in a gatana orientation or other orientation and with a tilan or other portrait um landscape. Okay, up a page layout a tab in a gata page set up and the group in a gatana orientation where another and then the little orientation and available eye to other portrait um landscape. Okay, in the next to Jodium to apply center alignment to a paragraph. We can press a the shortcut and you see under the center alignment in another chodium. A the anidinum ton another center alignment in the number you see in a shortcut control e ana. Okay, in e number also shortcuts in oka left alignment in the number you see in the control l ana right alignment in the end you see in the control r ana. Justification and render border and correct item is another justification. Other name end you see another control J. Anna. Okay, default alignment in the Vara in the Shradhika. Default alignment in the Vara in the left alignment and a word in another and Nala the Rathil alignment and all other left, right, center and justify. Okay, default a dana left alignment and a center alignment in the end it. Control E and the shortcut ana left right area left in the L right in the R room and North Rika justification of endi control J Adam first line or Thirnal Madi in E options in the shortcut in the new endi lagana no cup control S save a chain of the new endiana number chain a document certain location like a save a chain of the new endi ubiogi cab in the shortcut ana control S okay control C Copy chain the new India and control C and copy chain the content store of another clipboard in Athana and clipboard in the maximum capacity in the Varanda, Idivatinala. Cut the copy chain the content in the store of the temporary at a store of another clipboard in Athana. Any control A in the shortcut in the new India and our page whole document in the all content in the new India and control A select all. Okay, clear item under the card. No, this home tab in the alignment to card under the home tab in the paragraph in the variety group in the alignment to card under the other just to card to the key which command will execute a new word file in a Windows machine and then show them show them conduct confuse avenda symbol I to show the city in the Microsoft Word file in the start file in the executable at the start file in the other show them. That is the answer to win word. Okay, win word. Any connecting fact. MS Word in 2007. MS Word in the start file. Win word.exe. 
exe എന്നുള്ളത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ആൻഡ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ വേർഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് ഡി ഒ സി ആണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഡോട്ട് ഡി ഒ സി എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സ് എം എൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ നെയിം വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വൺ ആണ് ഓക്കെ സൊ സ്റ്റാർട്ട് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻവേർഡ് ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ഇ ഇ എക്സ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ ആണ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് പറഞ്ഞു ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഡി ഒ സി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഡി ഒ സി എക്സ് വരും ഐ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സ് എം എൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആൻഡ് ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കോളം സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എ ടേബിൾ ഇൻ എ വേർഡ് ഫയൽ ഒരു വേർഡ് ഫയലിനകത്ത് നമുക്ക് ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്തരത്തിൽ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് വേർഡ് ഫയലിനകത്ത് ഒരു ടേബിളിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അറുപത്തി മൂന്നാണ് ഒരു വേർഡ് ഫയലിനകത്തെ ടേബിളിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ടേബിളിനകത്ത് അറുപത്തി മൂന്ന് കോളംസ് വരെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതുകൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് കോളം സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എത്രയാണ് പതിമൂന്നാണ് കോളം ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ കോളം തിരിച്ചെഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കോളം ബ്രേക്ക് അത്തരത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് കോളംസ് എത്ര വരെ മാക്സിമം എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും പതിമൂന്ന് കോളംസ് അതായത് ഒരു വേർഡ് പേജിനെ പേജിനെയാണ് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് കോളംസ് ആയിട്ട് വരെ തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും മാക്സിമം പതിമൂന്ന് കോളംസ് വരെയാണ് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് എട്ട് ഇനി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് ഓക്കെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്പർ ബോക്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ആവട്ടെ ഡ്രോപ്പ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എട്ട് മുതൽ എഴുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിനിടയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കാണാം അതിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ആണ് എട്ട് ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ആണ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്പർ ബോക്സിനകത്ത് ആ ഫോണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്പർ ബോക്സിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് സോ ഈ ഒരു നാല് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് ഓക്കെ എഴുപത്തി രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് പതിമൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് കോളം അവൈലബിൾ ഇൻ എം എസ് വേർഡ് ആൻഡ് അറുപത്തി മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇൻ എ ടേബിൾ അതാണ് വ്യത്യാസം പതിമൂന്നും അറുപത്തി മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ടെക്സ്റ്റ് കോളംസ് ആണ് പതിമൂന്ന് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിലായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോളംസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് കോളം എഴുത്തെന്നല്ലേ പറയാം ഓക്കെ അത് അത്തരത്തിൽ പതിമൂന്ന് കോളംസ് പേജിന് പതിമൂന്ന് കോളംസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഒരു ടേബിളിനകത്ത് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് അറുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം വട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് എ ഫയൽ That word can open. ഒരു വേർഡിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫയൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എം ബി ആണ് ഓക്കെ ഒരു വേർഡ് ഫയലിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഫയലിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എത്രയാണ്
ഒരു മെഗാ ബൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എം ബി ആൻഡ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എം ബി ആണ് ഒരു ജി ബി ആൻഡ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജി ബി ആണ് ഒരു ടി ബി അങ്ങനെ 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 എവിടെ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യോട്ടാ ബൈറ്റ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കിലോ ബൈറ്റ് മെഗാ ബൈറ്റ് ജിഗാ ബൈറ്റ് ടെറ പെറ്റ എക്സ സെറ്റ യോട്ട ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നോക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതിയാകും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടി ബി വരെയൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വൺ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് ദ മാക്സിമം ഫയൽ സൈസ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ഓക്കെ ഒരു എം എസ് വേർഡിൻ്റെ മാക്സിമം ഫയൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ട് എം ബി ആണ് ഓക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ച ചോദ്യം ഒരു എം എസ് വേർഡിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫയലിൻ്റെ മേ ബി അത് ഇമേജ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഫയൽസ് ആഡ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയലിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എത്ര വരെ ആവാം അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എം ബി വരെ ആകാം പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം എന്താണ് എം എസ് വേർഡിൻ്റെ മാക്സിമം ഫയൽ സൈസ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് എം ബി ആണ് ഓക്കെ മുപ്പത്തി രണ്ട് എം ബി ആണ് ഒരു എം എസ് വേർഡ് ഫയലിന് മാക്സിമം ആകാവുന്ന സൈസ് ഓക്കെ ആ രണ്ട് ചോദ്യം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണ് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ടാബ് ഓഫ് റിബൺ ഏത് ടാബിനകത്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏത് ടാബിനകത്താണ് റിവ്യൂ ടാബിനകത്താണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ആ റിവ്യൂ ടാബിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റിവ്യൂ ടാബിനകത്ത് ഇവിടെ കാണാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓക്കെ റിവ്യൂ ടാബിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എവിടെയാണ് റിവ്യൂ ടാബിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനകത്താണ് ആൻഡ് അതേ റിവ്യൂ ടാബിനകത്തെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമറും തെസേഴ്സും ഓക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റിന് എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കിട്ട് ആണ് എഫ് സെവൻ ഓക്കെ എഫ് സെവൻ ആൻഡ് അത് ഏത് ടാബിനകത്താണ് റിവ്യൂ ടാബിനകത്ത് പ്രൂഫിംഗ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്താണ് സ്പെൽ ചെക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഇനി തെസേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡിൻ്റെ സിനനംസ് ആൻഡ് ആൻഡനംസ് വിപരീത അർത്ഥവും പര്യായവും കാണുന്നത് എവിടെയാണ് തെസേഴ്സിനകത്താണ് ഷിഫ്റ്റ് എഫ് സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് വരുന്നത് അതെവിടെയാണ് റിവ്യൂ ടാബിനകത്ത് പ്രൂഫിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനകത്താണ് തെസേഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ റിവ്യൂ ടാബിനകത്ത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റും സ്പെൽ ചെക്കും അതെവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു വിച്ച് ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ടു ബിൽഡ് ദ മാക്രോസ് ഇൻ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ മാക്രോസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വൺ ഓഫ് ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് വേർഡിൻ്റെ ആൻഡ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണോ വിഷ്വൽ ബേസിക് ആണോ കോബോൾ ആണോ മൈ എസ് ക്യു എൽ ആണോ ആൻസർ വരുന്നത് വിഷ്വൽ ബേസിക് ആണ് ഓക്കെ വിഷ്വൽ ബേസിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് മാക്രോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കുറച്ച് കണക്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആൻഡ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക സ്ട്രോസ്ട്രപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി കോബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് രംഗത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിസിനസ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് ഗ്രേസ് മുറേ ഹോപ്പർ ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ കോബോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഗ്രേസ് മുറേ ഹോപ്പർ ആണ് ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് കോബോളിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത് ഇനി വിഷ്വൽ ബേസിക് ബൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ആണ് വിഷ്വൽ ബേസിക് ആൻഡ് ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനേഴ്സ് ഓൾ പർപ്പസ് സിംബോളിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ